इंटरमिडिएट शिखी आज के पढ़ाशन विषय से कार्बन कार्बन ये मन रखे स्पेलिंग मन थको कार्बन यार एक रियक्शन इंटरमिडिएट रियक्शन इंटरमिडिएट जिन आगे क्लस डिसकस कर घटना हेरा बेसिकाली कार्बन मान एक सीम्पल हाँ प्रत्येक रियक्शन इंटरमिडिएटे जो पढ़ी से बेसिकाली स्ट्राक्चार और स्ट्राक्चार खूब संक्षेपे स्ट्राक्चार एंड स्टेबिलिटी दोटो के बेसिकाली प्रत्येक रियक्शन इंटरमिडिएटे एकटूक देखे निचि जाते अर्गनिक केमिस्ट्री पढ़ाटा अनेक इजी हो जाए ओके नाउ एक सीम्पल कार्बन जो सीम्पलिएस्ट कार्बन बी से होते हे धर सी एच थ्री नेगेटिव अर्थात मिथाइल कार्बन तै तो यटाई सब चे सीम्पल होते स्ट्राक्चार क्या है स्ट्राक्चार ये कार्बन आयन मैं कार्बन ऊपर नेगेटिव चार्ज कार्बन ऊपर नेगेटिव चार्ज एक यूनिगेट कौन है कौन है तुम्हारा परिष्कार बुझते कार्बन भैलेंस इलेक्ट्रन कटा आज चारटे और चारटे जैगे जदि एक इलेक्ट्रन बेड़े जाए प्लस वन हो जाए अर्थात टोटाल इलेक्ट्रन पाँचा हो जाए एक नेगेटिव है मैं टोटाल कार्बन कार्बन एक्चुअल इलेक्ट्रनिक कन्फिगरेशन की एटमिक नम्बर हम सिक्स तई तो इलेक्ट्रनिक कन्फिगरेशन वन एस टू टू एस टू टू पी टू ठीक है दुई भैलेंस शो करते आर एट चार कार्बन जेनारे भैलेंस शो कर टू एस तुम्हारा जान ये धरो टू पी जो बी टू पी टू पी मान एक दुटो इलेक्ट्रन आर एर एनार्जी डिफारेंस खूब कम बोले टू एस थे एक इलेक्ट्रन टू पी ते चले जाए तक कार्बन चारटे आनपेयर इलेक्ट्रन थे जो एस पी थ्री आरोप हाइब्रिडाइज हो जाए चारटे अरबाइटाल इक्ुवेलेंट हो जाए तेल एखे तीनटे एखे एक चारटे अरबाइटाल एक दुटो तीनटे चारटे यकम इलेक्ट्रन आनपेयर हो जाए सेटार भैलेंसि शो कर कत फोर भैलेंसि ठीक है एस पी थ्री हाइब्रिडाइज हो अदारवईज एक इलेक्ट्रन ये जाए से ही अवस्था कत से भैलेंसि शो कर हाँ चार चार भैलेंसि शो कर कारण चारटे आनपेयर इलेक्ट्रन आ जख एट सी एच थ्री ए स्पीसिसटा फर्म कर तक हाइड्रोजें थे एक इलेक्ट्रन जा कल दी हाँ धरो हाइड्रोजें थे आससे धरो रेड कल दीचे हाँ ये धरो हाइड्रोजें थे एक इलेक्ट्रन आससे आनपेयर इलेक्ट्रन तेल पेयर अफ हलो ये धरो एक इलेक्ट्रन हाइड्रोजें तीनटे हाइड्रोजें आइटम आईने धर आक तीनटे पेयर अफ हो गल तीनटे सी एच बंड एक दुटो तीनटे सी एच बंड एक इलेक्ट्रन पड़े थकल से एक अरबाइटाले आता अवश्य एस पी थ्री है तर कारण क्या बोल तुम्हारे देखो कारण तीनटे बंड पेयर हो एक एखे लोन पेयर इलेक्ट्रन हो जाए कारण इनिशियल एक इलेक्ट्रन एखे आ इलेक्ट्रन कार्बन आकट्रन जो करी ये जो एक अन्न कलर दिए करी धर पिंक कलर दिए कर इलेक्ट्रन ये मैं एक निट्रल स्पीसिस हलो रैडिकल हो गल निट्रल स्पीसिस कंतु जो निट्रल स्पीसिस मैंने एखे कटा इलेक्ट्रन आचुअलि कार्बन चारटे तै तो भैलेंस इलेक्ट्रन चारटे आ टोटाल इलेक्ट्रन जो धर कार्बन छटा तेल छटा इलेक्ट्रन आज है टोटाल और कि बी एटमिक नाम मैं वन एस के शुरू कर छटाई आज है तेल एक्सट्रा चार्ज होना ये क्योंकि रैडिकल क्योंकि जदि एक्सट्रा एक इलेक्ट्रन कोथाओ चले आसे से आसार अनेक उपाय आगे सीख बो रियक्शन पड़ते गले जदि ये चले आसे एक इलेक्ट्रन धर बहरे एलो हमें धर से एक ब्लू कलर दिए लिखल धर य इलेक्ट्रन चले चले कार्बन इलेक्ट्रन संख्या कटा हलो टोटाल इलेक्ट्रन संख्या एक्चुअलि कार्बन छटा छो ए बेड़े गए सतटा हो जाए तै तो जीतु एखे एक चले लो अथवा तुम बोलते पर भैलेंस इलेक्ट्रन शुद्ध जो भाव चारटे भैलेंस इलेक्ट्रन छो एक्सट्रा एक चले पाँचा तेल एक्सट्रा एक चले आसा मैंने एक एक्सट्रा नेगेटिव चार्ज तै तो मैं ये कार्बन आयन तैरि खूब सीम्पल बेपार कार्बन आयन ए स्ट्राक्चार क्या है कार्बन आयन मैंने एखे एक अरबाइटाले आज एक लोन पेयर हो गल इलेक्ट्रन कौ सोर्स सोर्स आसते परे विभिन्न रियक्शन स्टाडी कर लेको बुझते पर जगह मैंने कि बोलब जो सी एच बन जो विभिन्न रकम बन जो ब्रेक हो कार्बन संगे जदि को ग्रुप से इलेक्ट्रन पेयर के ना नहीं कार्बन के दिए चले जाए से अवस्था नेगेटिव चार्ज निश्चय जेनारेट कर बेपारे तेल ये एब सब पेयर अफ हो गो तेजे एक लोन पेयर और तीनटे बन पेयर एक दुई तीन तीनटे बन पेयर मैं तीनटे सी एच एक दुई तीन और एक लोन पेयर तेल बन पेयर तीनटे एक लोन पेयर तेल टोटाल कट हलो चारटे पेयर 
চারটে পেয়ার মানে হাইব্রিডাইজেশন অর্ডার কি হাইব্রিডাইজেশন অর্ডার হচ্ছে চার মানে এস পি থ্রি থ্রি প্লাস ওয়ান থ্রি প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু ফোর মানে এস এর উপর ওয়ান পি এর উপর থ্রি ইজ ইকাল টু ফোর তাহলে এস পি থ্রি হাইব্রিডাইজড দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি তাহলে কার্বানায়ন স্ট্রাকচার বললে প্রথমেই আমরা হাইব্রিডাইজেশনটাকে কি সেটাকে বের করার চেষ্টা করব কার্বানায়ন ইন কার্বানায়ন ইন কার্বানিয়ন কার্বন অ্যাটম কার্বন অ্যাটম ইজ এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজড এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজ হাইব্রিডাইজ ক্লিয়ার এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজ খুব ভালো কথা তাহলে এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজ হলে তার স্ট্রাকচার কি হয় টেকটাইটাল জেনারেলি অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচার কি তোমার পরীক্ষায় উত্তর এইভাবেই লিখবে অ্যাকচুয়াল প্রেডিক্টেড স্ট্রাকচার ফ্রম হাইব্রিডাইজেশন প্রেডিক্টেড অ্যাকচুয়াল প্রেডিক্টেড স্ট্রাকচার করে অ্যাকচুয়াল না করে প্রেডিক্টেড স্ট্রাকচার ফ্রম হাইব্রিডাইজেশন কী হবে না এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজেশন হলে কি হয় না টেট্রা হেড্রান টেট্রা টেট্রা হেড্রান হেড্রান টেট্রাইডাল জিওমেট্রি হওয়া উচিত টেট্রাইডাল জিওমেট্রি হওয়া উচিত তাই তো কিন্তু একটা তার মধ্যে অরবাল ট্রায়াল উইল বি অকুপাইড বাই লোন পেয়ার তাহলে রিয়েল স্ট্রাকচার লোন পেয়ারটা ভিজিবিল হবে না তার মানে রিয়েল স্ট্রাকচারটা কি হবে কার্বন মাথায় আর একটা ট্রাইগোনাল প্লেন তার মানে লোন পেয়ারটাকে বাদ দিয়ে যে স্ট্রাকচারটা দাঁড়াবে সেটা ইজ নাথিং বাট এ পিরামিড অর্থাৎ অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচারটা কী দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে যে পিরামিডাল স্ট্রাকচার হ্যাঁ অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচারটা সেটা কি দাঁড়ালো না পিরামিড তার মানে স্ট্রাকচার তাহলে কি আলটিমেট ধরো সি এইচ থ্রি নেগেটিভ এর আলটিমেট স্ট্রাকচার দাঁড়ালো পিরামিড পিরামিড পিরামিডাল স্ট্রাকচার ক্লিয়ার নেক্সট যেটা আমাদের বিষয় কার্বন অ্যান্ড কি সবসময় এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজডই হয় সবসময় কি জেনারেলি যেগুলো সিম্পল কার্বন অ্যান সিম্পল কার্বন অ্যান সেগুলো এসপি থ্রি হয় সিম্পল কার্বন অ্যান সেগুলো এসপি থ্রি হ্যাঁ সেগুলো হচ্ছে এসপি থ্রি কিন্তু একটু যদি এমন হয় যে কার্বন অ্যান ধরো মানে এমন একটা কার্বন অ্যান যে তার পাশে কনজুগেশনে যাওয়ার সুযোগ আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু সে এসপি টু হয়ে যাবে কারণ এসপি টু না হলে পি অরবাইটাল প্যারালাল বা ল্যাটারাল ওভারল্যাপ করতে পারবে না পাশের ডবল বন্ডের সঙ্গে সেই কারণে কিন্তু তখন তাকে বাধ্যতামূলক এসপি টু হতে হবে এবার দেখো যত হাইব্রিডাইজেশন অর্ডারটা বাড়ে এসপি ফ্রম এসপি টু এসপি টু এসপি থ্রি সিস্টেম স্টেবিলিটি পায় আবার রেজোনেন্ট স্টেবিলিটিটা তার থেকেও বেশি অর্থাৎ কেউ যদি এই রকমভাবে যে এসপি থ্রি থেকে আমি যদি এসপি টু হয় অ্যাট দ্য কস্ট অফ দ্যাট ইফ আই ক্যান পার্টিসিপেট ইন রেজোনেন্স ধরো রেজোনেন্সে পার্টিসিপেট করতে পারছে তখন কিন্তু সে প্রেফার করবে এসপি টু তাই হতে কারণ এসপি টুতে রেজোনেন্সে পার্টিসিপেট করতে পারবে এসপি থ্রিতে পারবে না এবং সেই অবস্থায় তার মানে কিন্তু কি হয়ে যাবে ট্রাইগোনাল প্লেনার এবং সেটা হয়ে যাবে এসপি টু যেমন আমি এক্সাম্পল তোমাদের দিচ্ছি ধরো এই একটা কার্বন অ্যান এই কার্বন অ্যানটা কোথা থেকে তোমরা ওই অ্যালডল কন্ডেন্সেশন যখন পড়েছো তার মেকানিজম করতে গিয়ে এই কার্বন অ্যানটা পেয়েছ তাই তো অ্যাসিড অ্যালডিহাইড থেকে এই কার্বন অ্যানটাকে পাওয়া যায় এবার এই যে কার্বন অ্যানটা এসপি টু হবে কেন এই কার্বন অ্যানটা পাশে সিওর সঙ্গে রেজোনেন্স যাওয়ার এটা এসপি টু হতে হবে কারণ পাশে সিওর সঙ্গে রেজোনেন্সে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে যদি এসপি টু না হয় এই কার্বনটা তাহলে এই যে পি অর ভাইটাল যেটা মানে ভ্যাকেন নয় তো এখানে ফুল আছে লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন সেই পি অর ভাইটালটা কিন্তু এই সিওর সঙ্গে ল্যাটারাল ওভারলোকে যেতে পারবে না মানে এইভাবে আঁকলেও আমি অ্যাকচুয়ালি কি স্ট্রাকচারটা কী অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাকচারটা আমি আরেকবার ড্রয়িং করে দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাকচারটা কেমন যে সিএইচ টু ধরো এইভাবে দেবো আমি সিও এইচ এইভাবে যদি লিখি তাহলে এই যে সিও এই যে এর পাই সিস্টেম আর এইখানে পি অর ভাইটাল এইটা যদি মানে প্যারালাল না হয় তাহলে কিন্তু রেজোনেন্স সম্ভব না এবং সেই কারণেই এই পি অর ভাইটালটা এখানে দেখা যাচ্ছে কি না এসপি টু মানে পি অর ভাইটালটাতেই ইলেকট্রনগুলো থাকবে পিওর পি অর ভাইটালে পিওর পি অর ভাইটাল মানে বাকি যে দুটো পি অর ভাইটাল এবং একটা এস অর ভাইটাল তারা পরস্পরের মধ্যে মিক্সিং আপ হবে এবং এসপি টু কার্বন অ্যান জেনারেট করবে এবং একটা পিও পি অর ভাইটাল ইনট্যাক্ট রয়ে যাবে আনহাইব্রিডাইজড হয়ে যাবে 
এবার দেখো এইটা এইভাবে রেজোনেন্সে পার্টিসিপেট করতে পারবে এইটা এইভাবে যাবে এইটা এখানে যাবে গেলে কি তৈরি হবে এটাকে বলে ইনোলেট হ্যাঁ সি এইচ টু ডবল বন্ড সি ও এখানে নেগেটিভ তাই তো এইভাবে ডিলোকালাইজেশনটা হবে এই আয়নটাকে বলে ইনো ইনোলেট আয়ন ইনোলেট ইনোলেট কেন বুঝতে পারছ এইটা যদি ওএইচ হতো তাহলে একটা ইন আর একটা ওএইচ মানে অল দুটো মিনে ইনল সেই ইনল থেকে একটা এইচ নেগেটিভ হয়ে গেছে মানে বেরিয়ে চলে গেছে সেই জন্য এটার নাম হয়েছে ইনলেট আয়ন এবং এই ইনলেট আয়নটাই কিন্তু বেশি রেজোনেন্স সাইবেটে কন্ট্রিবিউশন করবে কেন বলো তো মোর নেগেটিভ অক্সিজেনের উপর নেগেটিভ চার্জ আছে স্ট্রাকচার এটাকে যদি বলি ওয়ান আর এটাকে যদি বলি টু দুটো রেজোনেট স্ট্রাকচার বা ক্যানোনিক্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে স্ট্রাকচার টুটাই মোর ইম্পর্টেন্ট কারণ অক্সিজেন মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ অক্সিজেনের উপর এখানে নেগেটিভ চার্জ আছে আর এইখানে লেস ইলেকট্রোনেগেটিভ কার্বনের উপর নেগেটিভ চার্জ আছে তার মানে এইটা বেশি স্টেবিল হবে এই দু নম্বর স্ট্রাকচারটা এবং এই ইনোলেটটাই কিন্তু বেশি সিগনিফিক্যান্ট ওকে যদি আমাদের কার্বন অ্যান্ডটা হয়তো লিখতে ভালো লাগে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে ইনোলেটটা বেশি ইনোলেট বা ইনোলেট এইটা হচ্ছে বেশি মানে কি বলবো স্টেবিল ওকে তো যাই হোক এবং এই যে এই যে রেজোনেন্সে পার্টিসিপেট করছে তার মানে এটা বুঝতে পারছো তুমি এসপি টু হাইব্রিডাইজড হ্যাঁ ওকে ডবল বন্ড আছে এসপি টু হাইব্রিডাইজড তাহলে এই ধরনের কার্বন আয়ন কিন্তু এসপি টু হয় এবার খুব কয়েকটা আরও টিপিক্যাল কিছুটা কয়েকটা কার্বন আয়ন নিয়ে আমি একটু ডিসকাস করে দিচ্ছি যেমন আমাদের প্রথমেই যেটা কোশ্চেন মনে আসবে যে ঠিক ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি কার্বন আয়নগুলোকে যদি সাজায় ধরো ওইখানে আমি কি করেছিলাম যে কার্বো ক্যাটয়নের ক্ষেত্রে এই মিথাইল কার্বো ক্যাটয়নটা ছিল লিস্টিবিল এখানে কিন্তু রিভার্স এই মিথাইল কার্বন আয়নটা ওখানে কার্বো ক্যাটায়নটা লিস্টিবিল ছিল এখানে কা সরি ওখানে কার্বো ক্যাটায়নটা ছিল লিস্টিবিল এখানে কার্বো কার্ব অ্যানায়নটা হয়ে যাবে মোস্টেবিল হুম তার কারণটা তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছো যে ইন্ডাকটিভ এফেক্টের জন্য কি হবে যে ইলেকট্রন ডেন্সিটি অন সেন্ট্রাল কার্বন অ্যাটম আরও বাড়তে থাকবে যে সি থ্রি এগুলো যেহেতু কি বলবো যে প্লাস আই এফেক্ট শো করবে এবং সেই কারণে নেগেটিভ চার্জ বাড়তে থাকবে এবং এটা স্টেবিলিটি কমতে থাকবে তো এবার ইলেকট্রন উইড্রয়িং গ্রুপ যদি থাকে তাহলে স্টেবিলিটিটা বাড়বে কিন্তু যাই হোক এখানে যদি সিম্পল মিথাইল ইথাইল মানে এই মিথাইল কার্বন আয়ন এটা ওয়ান ডিগ্রি কার্বন আয়ন এইটা তো আমরা সবেতেই শিখছি এটা ধরো টু ডিগ্রি কার্বো ক্যাটন কার্বন আয়ন অর্থাৎ সিএইচ টু ডিগ্রি মানে আরও একটা মিথাইল দিতে হবে তাই তো এইখানটায় নেগেটিভ আর থ্রি ডিগ্রি এটা হচ্ছে টু ডিগ্রি কার্বন আয়ন দ্যাট উইল বি মোর স্টেবিল দেন থ্রি ডিগ্রি তুমি লক্ষ্য করো কার্বো ক্যাটায়ন যখন হচ্ছিল তখন ওই থ্রি ডিগ্রিটা ছিল মোস্ট স্টেবিল আর এখন কিন্তু কার্বন আয়ন মানে থ্রি ডিগ্রিটা হয়ে গেছে লিস্ট স্টেবিল এবং অল ঠিক তো আগের মতোই আরও আমরা কিছু কম্পেয়ার করতে পারি ধরো ইথাইল কার্বন আয়ন এটা ধরো এক নম্বর দিলাম স্টেবিলিটি অর্ডারটা দু নম্বর হচ্ছে আগে যেমন করেছিলাম ইথাইল অর্থাৎ সিএইচ থ্রি সিএইচ টু নেগেটিভ ভার্সাস অ্যালাই যদি আগের বা অ্যালাইল কার্বন আয়ন সিএইচ সিঙ্গেল বন্ড সিএইচ টু এখন পজিটিভের জায়গায় নেগেটিভ দেবো অ্যানায়ন দিয়ে তো কোনটা বেশি স্টেবিল হবে এগেন অ্যালাইলটা বেশি স্টেবিল হবে হ্যাঁ অ্যালাইলটা বেশি স্টেবিল হবে অর্থাৎ সিএইচ টু সিএইচ সিঙ্গেল বন্ড সিএইচ টু নেগেটিভ দ্যাট উইল বি মোর স্টেবিল দেন ইথাইল সিএইচ থ্রি সিএইচ টু নেগেটিভ হোয়াই কেন মোর স্টেবিল হবে হ্যাঁ তার কারণ এগেন রেজোনেন্স এইখানে ডবল বন্ড আছে এবং ঠিক এইটা তাহলে কি হবে এসপি টু হয়ে যাবে রেজোনেন্সে গেলেই কিন্তু এই কার্বন আয়ন এসপি টু হয়ে যাবে অথচ এই কার্বন আয়নটা কিন্তু এসপি থ্রি এটা যেন খেয়াল থাকে তাই তো এটা এসপি থ্রি এটা হচ্ছে এসপি টু কারণ এখানে রেজোনেন্সে যাওয়ার সুযোগ নেই এটা এসপি টু এবার তাহলে রেজোনেন্সে যাবে এবং রেজোনেন্সে গেলে কি তৈরি হবে দেখো এইটা এইটা হ্যাঁ এইটা এইটা তৈরি হওয়া মানে যেটা হবে আমাদের সেটা হচ্ছে এইখানে নেগেটিভ হবে সিএইচ টু নেগেটিভ সিএইচ সিঙ্গেল বন্ড এইখানে ডবল বন সিএইচ টু দিস ইস দুটো রেজোনেটিং স্ট্রাকচার দুটো ইকুইভ্যালেন্ট রেজোনেটিং স্ট্রাকচার সেম কন্ট্রিবিউশন টুয়ার্ডস রেজোনেন্স হাইব্রিড এবং এই রেজোনেন্সের জন্য অ্যালাইলটা উইল বি মোর স্টেবিল দেন ইথাইল কার্বন আয়ন তো আরও একটা এক্সাম্পিল করা যায় অ্যাকচুয়ালি অসংখ্য এক্সাম্পিল আছে তো আমরা মানে প্রচুর এক্সাম্পিল আছে আর কি আমরা বারবারই বলছি বিটে যেহেতু পড়ছি আমরা জাস্ট একটু করে এই জিনিসগুলো কি একটু করে করে বেসিক ব্যাপারগুলো শিখে নেবো তাহলেই অনেক হয়ে যাবে আমাদের মোর দেন ইনা ওকে এবার ধরো যদি এই রকম করি এই কার্বন আয়নটা এটা তোমরা অ্যারোমেটিক যখন আমি অ্যারোমেটিসিটিটা যখন পড়িয়েছিলাম তখন তোমরা পেয়েছিলে এই যে কার্বন আয়নটা এই কার্বন আয়নটা না এটার নাম হচ্ছে কি এটা সাইক্লোপেন্টা ডাইন তাই তো 
the carbon ion will wanna it is cyclo penta dying cyclo penta dying due to in a chita to cyclo penta dying it actually acidity so for it can acidity so for the volatile but caron doro a can tell you the jolly attack a day though a jolly keeper a proton care absorb for an a proton chile day jolly proton absorb for an a for a is three o plus कोरे एक हने जेटा तोई री होई, से टाके लोको कोरे दाको की होच्छे, एटा, 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 एक्टा एज के निये निलो, ताले एक हने नेगेटिव होए गाले, ये नेगेटिव होआ मने एज एन आयोन, एटा कार्बन आयोन एक्टा, थाई तो, एई कार्बन आयोन टाके इन्तो, की, will be highly stable due to gain of aromaticity, this is aromatic, aromatic, क्यानो aromatic, तुम्रा সেটা হচ্ছে যে এটা কে রেজোনেন্সে পার্টিসিপেট করতে পারে বলে এইখানটাই নেগেটিভ ডিলোকালাইজড আর কি 6 পাই ইলেকট্রন আছে যেটা ডিলোকালাইজড যে তার মানে এইটা 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 এইখানটাই ডাবল বন্ডটা হয়ে গেল এখন এইখানটাই হাইড্রোজেন এইখানটাই নেগেটিভটা চলে গেল এইখানটাই ডাবল বন্ড হলো তাহলে আবার এইটা নেগেটিভটা এইখানে চলে এলো এইখানটাই নেগেটিভ হলো ঠিক আছে তাহলে नेगेटिव टा तार माने एक हंटा ही डबल बॉन्ड हो बे एक हंटा ही सिंगल बॉन्ड एक हंटा ही डबल बॉन्ड हाँ आर एक हंटा ही डबल बॉन्ड माने एक हंटा ही नेगेटिव दिस इज दिस इज ये टा आर एक टा स्ट्रक्चर होलो सिमिलरली अबर ए टा ही दिखे जावे ए टा ही दिखे जावे ए रंग कोरे ईटीसी चोलती थक गया मैं ईटीसी एक इटे दिच्छे अमी ऐतो गुलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आउटकम होच्छे ये रखूँ जे ये जे सब पाई इलेक्ट्रॉन गुलो ही डीलोकलाइज्ड टॉपस्टा है ऐसे कुनो एक टा कार्बने रूपोल लोकलाइज्ड टॉपस्टा ही नहीं एवं डीलोकलाइज्ड आचे मने तादर फेट टा हवे ये रखूँ जे सब गुलो पार्शियल डबल बॉन्ड हवे पास्टा इलेक्ट्रॉन चिलो एक टा कुरे प्रोत्ते के पी और बाइटल कंट्रीब्यूट कोर्ट चिलो एक टा एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज माने दो टो पाई दो दो ये चार और एक टा कार्बोनेट आगे चिलो और नेगेटिव एक टा हुए से एवं सही करने चार दे छोई टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कोटा एक टा तले सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स তাহলে 6 পাই ইলেকট্রন সাইক্লিক এবং প্লেনার তাহলে সেই সিস্টেমটা কি হয় আমরা হুকেল থিওরি অনুযায়ী জানি অ্যারোমেটিক তাহলে অ্যারোমেটিক কোন সিস্টেম হলে সে এক্সট্রা স্টেবিলিটি পায় এক্সট্রা স্টেবিলিটি পায় স্টেবিলিটি পায় তার মানে এই ধরনের কার্বন আয়ন গুলো কিন্তু একটু বেশি স্টেবিল হবে এই যে কার্বন আয়নটা একটু বেশি স্টেবিল হবে তাহলে অনেক ক্ষেত্রে এরকম বিভিন্ন কারণ রেজোনেন্স হতে পারে অ্যারোমেটিসিটি বা আরো অনেক কিছু কারণ থাকতে পারে কিছু কিছু কার্বন আয়ন एक्सेप्शनली बेसिस स्टेबल होए, ओके? तो आमी सामान्य तो भी डिस्कस कर लाम, तो पहले क्लास हमें रेडिकल कर बो, कोरी हमरा उन नो चैप्टर में उन्हें निकल जाओ, तो ये भालू देखो।